नमस्कार वीक्षक शनि प्रवेश विशेष कार्यक्रम के स्वात ना नविता जैन मूव वर्ष ते अधिपत्य राशिया राशिया मकरव प्रवेश शनि सो महत्तर वह बदलाव कड़ल है साकु विश्लेषण नएस सवि मकर राशिया प्रवेश शन ऐने बदलाव आगे अदरलू इवतु धनस्सु राशिया मकर राशि के संचर हिन्दे यहा बदलाव के कारण आगते रीतिया राशि मेले प्रभाव बीरते परणाम उंटुमे राजकीय स्थितब आर्थिक विचार के संबंध आगेबू प्रकृति के संबंध आगेबू हे ओबरी कीतिया योचनेग वर्ष राशि के प्रवेश शनिया विचार के संबंध ऐने बदलाव आगबू शनि काट बे साकु जन मतना शनि काट निजवालू कूड़ा काटव को विशेष शनि प्रवेश नवग्रह शनिग्रह अंद्रे धनस्सु राशिया मकर राशि के संचार सो शन आड़ के राशि आगे राशि अधिपति कूड़ा शनि आगे वर्ष शनियु तिन्ह प्रवेश कूड़ा कर्म फलदातन शनिया चलने यीतिया बदलाव के कारण आगते यीतिया राशि फल अगर नम जो ख्यात ज्योतिषी वास्तु तज्ञ आगे डॉक्टर प्रसन्नाचार्य कटिवर कार्यक्रम के स्वात आध्यात्मिक चिंतक नगर नक्षत्रीवर निम्ब कार्यक्रम के स्वात सामान्यवा शनि अंत साकु साकु जन भय पड़ता अरे शनि काट ना अंत बट एो सदर्भ शनि बंत सदर्भ अथवा हम सदर्भ राशि के संचार बदलाव के परणाम कारण आगते हैं अदरू मुख्यवाद वर्ष रीतिया आतंक इतना सूर्य शौर्य मथेन्दुरीदी सन्मंगल मंगल सद्बुद्धि शबुदो गुरश गुरता शुक्र शुभम शम शनि राहुर्बाहु बल करोत विजय केतुकुलोन्नति नित्यम भूतिकुलाग्रहल प्रश्न मुखातर प्रश्न क्रम राशि के शनि प्रवेश वर्षक याके विशेष मूवत वर्षक स्वस्थान के हनर राशि अदरली राशि बेरे बेरे ग्रह राशि बेरे बेरे ग्रह आधिपत्यव ना चिंतने हनर राशि ग्रह ग्रह प्राचीन ग्रह तक ग्रह मत राहुकेतु अल सहता है ग्रह हनर राशि के अधिपति कहते क्रम कूड़ा नमल हेतु कर्काटक राशि के मत सिंह राशि के सूर्य अधिपति आगे इन मेष वृश्चिक राशि अः कुज अधिपति आगे ऋषभ तुला राशि शुक्र अधिपति आगे मिथुन कन्या राशि बुध अधिपति आगे मुझे मिथुन तो मिथुन नर मिथुन कन्या राशि मिथुन कन्या राशि नर मुझे बरतक राशि धनुराशि मीन राशि मकर कुंभ राशि बेन प्रस्तुत नोड़ता है मीन धनुराशि गुरु अधिपति मकर कुंभ राशि शनि अधिपति अंत इले स्वस्थान मकर राशि के प्रवेश वर्षक हेल्ता हतोबे इसवियल प्रवेश अदर व्यक्ति तस्थान राज्य भारवानो अदिगू क्षेम बेरवरीगू क्षेम मदद ना चिंतने कारण ऐन इले वर्गीय ग्रह अवर्गीय ग्रह विभाग तेज वर्गीय ग्रह बंद रवि गुर चंद्र बुध इवेल वर्गीय ग्रह करते अवर्गीय ग्रह शुक्र शनि कुज राहु केतु ग्रह अवर्गीय ग्रह ग्रह पंगड़ वर्गीय वर्गीय अंत 
ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ದ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಧನುರಾಶಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಧನುರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅವರ್ಗೀಯ ಗೃಹದ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬೇರೆಯವರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇವನು ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡೋದು ಅದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಅವನಿಗೂ ಉಚಿತ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತು ಜನಗಳಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಸಮಯ ಅಂತಲೇ ಕರಿಬಹುದು ಆದರೆ ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಮಕರ ರಾಶಿಯ ಪ್ರವೇಶ ಅಂತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಅದು ಒಂದೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಕ್ಷಾಂಶ ರೇಖಾಂಶ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಗಳು ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಗಳು ಪಂಚಾಂಗಗಳು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಈ ಎಲ್ಲ ಪಂಚಾಂಗಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನೀವು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪಂಚಾಂಗಗಳು ನೋಡ್ತೀವಿ ಉಡುಪಿ ಪಂಚಾಂಗ ಅಂತ ನೋಡ್ತೇವೆ ಧಾತೆ ಪಂಚಾಂಗ ಧಾರವಾಡ ಪಂಚಾಂಗ ಒಂಟಿ ಕೊಪ್ಪಲ್ ಪಂಚಾಂಗ ಈ ಒಂಟಿ ಕೊಪ್ಪಲ್ ಪಂಚಾಂಗ ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಈ ಒಂಟಿ ಕೊಪ್ಪಲ್ ಪಂಚಾಂಗದವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತವನ್ನು ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಧಾರವಾಡ ಪಂಚಾಂಗ ದಾತೆ ಪಂಚಾಂಗ ಇದೆಲ್ಲ ಭಾರತದ ಒಂದು ಭಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಸೊಲ್ಲಾಪುರದ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇವರು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಉಡುಪಿ ಪಂಚಾಂಗ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಉಡುಪಿಯ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಗಳು ಹೀಗೆ ಇರ್ತದೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪಂಚಾಂಗಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಶನಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪಂಚಾಂಗಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಇವತ್ತು ಶನಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಆದರೆ ಈ ಅಮಾವಾಸ್ಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಅವರ್ಗೀಯ ಗ್ರಹಗಳಾದಂತಹ ಶುಕ್ರ ಶನಿ ರಾಹು ಕೇತು ಕುಜರ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹದ್ದನ್ನ ನಾವು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಒಪ್ತೇವೆ ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದು ಇವತ್ತು ಅಂತ ಒಂದು ಭಾಗ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಥವಾ ಮುಂಚಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮೊದಲನೇ ಸಂಭವಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಅಮಾವಾಸ್ಯ ಇದು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಮಕರ ರಾಶಿ ಇದೆಯೋ ಆ ಮಕರ ರಾಶಿಯಾಧಿಪತಿ ಶನಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಆ ರಾಶಿಗೆ ಇವನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ರಿಂದ ಅವನು ಬಹಳ ಸಂತುಷ್ಟನಾಗಿ ಇರ್ತಾನೆ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಬಹುತೇಕ ಭಾಗ ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣವನ್ನ ಅವನು ತಂದು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಾಗರಾಜ್ ನಕ್ಷತ್ರ ಇವರು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಈಗ ಸಾಡೆ ಸಾತ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಲ ಅದು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಿಡುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಶನಿ ಕಾಟ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ನಂಬಿಕೆ ಅದು ಒಳ್ಳೇದಾಗಿರ್ಬೋದು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ಯಾರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ವೈದಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ವೈದಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಶನಿಯ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರು ಏನು ಶತ್ರುಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತಹ ಪರಿಪಾಠ ಕೂಡ ಇದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಈಗ ನಮಗೆ ಒಬ್ಬ ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಒಳಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕನನ್ನ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆತ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮೇಸ್ಟರ್ ಅಂತ ನಾವು ಅವರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಂತೆ ಅವರು ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಅವರ ಮುಂದೆ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುವಂತ ವಿಧಾನಗಳು ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತೋ ವೈದಿಕರು ಅವೈದಿಕರು ಯಾರೇ ಆಗಿರ್ಲಿ ಆ ಗ್ರಹ ಮಂಡಲಗಳಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ಒಂದು ಕರ್ಮ ಫಲದಾತ ಅಂತ ನೀವೇನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಶನಿಯ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣ ಅಥವಾ ಶನಿ ಟೀಚ್ ಮಾಡುವಂತ ವಿಧಾನವೇ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಅವನನ್ನ ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿಯೋ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಏನು ಆತನಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಟ್ಟ ಪಟ್ಟಗಳೇ ಇದ್ದಾವೆ ಅವನು ಬಂದ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಮುಗಿದು ಹೋಯ್ತು ಹೇಳು ಹಾಗಲ್ಲ ತೀರ್ಮಾನ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮೇಸ್ಟರ್ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ರೂಪವನ್ನ ಒಂದು ಸಾರ್ಥಕತೆ ಕಡೆಗೆ ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಹ ಪಾತ್ರವನ್ನ ಹೇಗೆ ಒಬ್ಬ ಗುರುವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ
ಕಾಟವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ ತೊಂದರೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮೂರು ಕ್ರಿಯೆ ಕೂಡ ಆಗಿರಬಹುದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ತಿದ್ದಿ ತೀಡಿ ಆತನ ಸಾಧನೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ದಾರಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತಹ ಗ್ರಹ ಇದ್ರೆ ಅದು ಒಂಬತ್ತು ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಶನಿ ವಹಿಸ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಿಸಬೇಕೆ ಹೊರತು ಇಲ್ಲಿ ಆತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ ಅವನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಆತನನ್ನ ಗೌರವಿಸುವವರಿಗೆ ಆತನನ್ನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕಾಣುವವರಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಆತ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಳಗಣ್ಣನ್ನ ಅದನ್ನು ಅಂತಚಕ್ಷುವನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ತೆರೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಜೀವನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವಂತಹ ಗ್ರಹನಾಗಿದ್ದಾನೆ ನಮಗೆ ಒಳಗಣ್ಣು ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು ಒಂದು ಇದೆ ಅನ್ನುವುದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತೆರೆಯುವುದು ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಅದು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಿರುವಾಗ ಅದನ್ನ ತೆರೆಯುವಂತಹ ವಿಧಾನಗಳನ್ನ ಈ ಶನಿ ನಮಗೆ ಅವ ತೆರೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ದಾರಿಯನ್ನ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಜೀವನದ ಸಾರ್ಥಕ್ಯ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ದಾರಿಗಳು ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಆತ ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತಾನೆ ಹೇಳುವಂತಹ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಶನಿ ಪೀಡಾಕಾರಕ ಸಂದರ್ಭ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೇವೆ ಆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿಜವಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಆಶಯ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಹೇಳು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಹಿಂದಿರುವಂತಹ ವೇದಾಂತದ ಆಶಯವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಸನ್ನಾಚಾರ್ಯ ಕಟ್ಟಿ ಅವರೇ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಈಗಾಗಲೇ ಶನಿ ಪ್ರವೇಶ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಆತಂಕ ಪಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಅದರ ಬದಲು ನಾನು ಒಂದು ಕೇಳುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದ್ರೆ ಶನಿ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಏರಿಳಿತಗಳು ಆಗೋದು ಸಹಜ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅವನೇ ಅಧಿಪತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮ ಅಥವಾ ಪ್ರಭಾವ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೇಗೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಇರುತ್ತಾ ಮಕರ ರಾಶಿಯ ಶನಿ ಪ್ರವೇಶ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಉಳಿ ಒಳಿತನ್ನೇ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕಾರಣ ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಶನಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರಹಗಳು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಒಂಬತ್ತು ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಒಂಬತ್ತು ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಗ್ರಹದ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರು ಓಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶನಿ ಎಂಬ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಜನ ಯಾಕೆ ಶನಿಗೆ ಈ ಒಂಬತ್ತು ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಹತ್ವ ಶನಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಭಯಭಕ್ತಿಗಳೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ತಳಹದಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳಿದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳ ವಿಷಯಗಳು ಉಂಟು ಒಂದೊಂದು ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತವೆ ಎರಡೂವರೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಚಂದ್ರ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಮಾಸಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಸೂರ್ಯ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾನೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾವು ಬಂದಾಗ ಈ ರಾಹುಕೇತು ಗ್ರಹಗಳು ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಗುರುಗ್ರಹಗಳ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೇವೆ ಹಾಗೆ ಬಂದಾಗ ಶನಿಗೆ ಭಯ ಪಡುವ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತನ್ನ ಮಗ ಅಥವಾ ಗುರುವಿಗೆ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಅವನ್ಗೆ ಏನ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ ಮಗ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಸ್ವಾಮಿ ಗುರುಗೇನು ನನ್ನ ಪಾಠ ಏನು ನನ್ನ ಕಡೆ ಕಲಿತಂತ ಶಿಷ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಆ ತರದ ಒಂದು ಬಾಂಧವ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏರ್ಪಡ್ತದೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶನಿಯಾರ್ ಮಗ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ದಿನಮಣಿಯಾದಂತಹ ಅವನನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಸೋಂದಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾಸಿಗಳಾದಂತಹ ರಾಜರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಶನೇಹೆ ದಿನಮಣೇಹೆ ಸೂನುಹು ಅಂತ ದಿನದಲ್ಲಿಯೂ ದಿನದ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ರವಿಯ
ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಇವನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಗ್ರಹಗಳ ಅಸ್ತಂಗತ ಅಸ್ತಂಗತೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಗ್ರಹದ ಅಸ್ತಂಗತ ಅಸ್ತಂಗತತೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರವಿಯ ಪುತ್ರನಾದ್ರಿಂದ ಮಗ ಪ್ರಾಚುರ್ಯತೆಗೆ ಬರಲಿ ಅಂತ ಎರಡನೇ ಕಾರಣ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಗಳ ಚಲನ ವಲನಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಿವಿ ಇವನಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಮೂಲ ಹೆಸರು ಶನೈಶ್ಚರ ಅಂತ ಶನೈಹಿ ಚರತಿ ಇತಿ ಶನೈಶ್ಚರ ಅಂತ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಕಳೆದಿರತಕ್ಕಂತಹದ್ದುಂಟು ಅತ್ಯಂತ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಡೆಯುವನು ಅಂತ ಅವನು ಎರಡು ಪ್ರಭಾವಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೂರ್ಯ ಇವನನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಅಂಗಹೀನತೆ ಬಂತು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಂಟುತನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದಲ್ಲದೇನೆ ಆ ಕುಂಟತನ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಇವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಿಸ್ತಾ ಬರ್ತಾನೆ ಬಹಳ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸ್ತಾ ಬರ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇವನಿಗೆ ಶನೈಶ್ಚರ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು ಇವನ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ರಮಗಳೇನು ಉಂಟಲ್ಲ ಸಾಡೆ ಸಾತಿ ಅಂತ ಇದನ್ನ ಕರಿತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಸಾಡೆ ಸಾತಿ ಅಂದಾಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ಸಾಡೆ ಸಾತಿ ಇದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ನಾಗರಾಜ್ ನಕ್ಷತ್ರಿ ಅವರು ಈಗ ಸಾಡೆ ಸಾತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಮಾತನಾಡೋದಿದೆ ಬಟ್ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಗಳು ಬೀರ್ತಾನ ಶನಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇತಿಹಾಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವೇನು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಇಸುವಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮೇಲಿನ ಘಟನೆಗಳು ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಬಾರಿ ವಿಕಾರಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರದ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಳಿದ್ದೇವೆ ಈ ಕೊನೆಯ ಇನ್ನೇನು ಒಂದು ಎರಡು ಮಾಸಗಳು ಇರುವಂತಹದ್ದು ವಿಕಾರಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ ಪೂರ್ಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಸಂವತ್ಸರದಲ್ಲಿ ಶನಿಯೇ ರಾಜನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆತ ಹೇಗೆ ಫಲದಾಯಕನಾಗಿದ್ದ ಅಂತಂದರೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಅನಾವೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಪ್ರಕೃತಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ನಾಶ ಫಲಗಳನ್ನ ಹೀಗಿದ್ದೆಲ್ಲ ಫಲಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಹೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಕೂಡ ವಿಕಾರಿ ನಾವು ಸಂವತ್ಸರದ ಮತ್ತೆ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಸ್ಥಿರತೆಯ ವಾತಾವರಣಗಳು ಅಂತದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಹ ಅಸ್ಥಿರತೆಯ ಸ್ಥಿತಿ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಇದು ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮುಂದುವರಿಯುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತಾ ಹೇಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ತಿಂಗಳ ನಂತರದ ಗ್ರಹ ಸ್ಥಿತಿಗಳು ಬಹುತೇಕ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತೆ ಸುಪರ್ಧಿಯನ್ನ ಗ್ರಹ ಸ್ಥಿತಿಗಳು ಗ್ರಹಗಳು ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಾರ್ವರಿ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರದಲ್ಲಿ ರಾಜ ಬದಲಾಗುತ್ತಾನೆ ಮಂತ್ರಿ ಬದಲಾಗ್ತಾನೆ ಸೇನಾನಿ ಬದಲಾಗ್ತಾನೆ ಇನ್ನು ಒಂದು ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬಹುದು ಆಫ್ಟರ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಹಾಫ್ ಮಂತ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿಯ ಚಿತ್ರಣಗಳನ್ನ ಕಾಣುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಫಲಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ನಾವು ಈ ವಿಕಾರಿ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರದ ಫಲಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾದಂತಹ ಮತ್ತೆ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅಸ್ಥಿರತೆಯ ಸ್ಥಿತಿಗಳು ಸಮಾಧಾನದ ಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಗ್ರಹಿಸಲಿಲ್ಲ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಶನಿ ರಾಜನಾಗಿದ್ದಂತಹ ಕಾಲಮಾನಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪಾಠಗಳನ್ನ ಸಮಾಜಕ್ಕೋ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರ ಮನುಷ್ ಮನುಕುಲದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಾವುಗಳು ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅಪರಾಧ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಬಾರದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಜಾಗೃತ ಮಾನಸಿಕತೆ ಬರಬೇಕು ಹೇಳುವ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಇಂತಹ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನ ಕೊಡುವಂತಹದ್ದು ಅಂತ ಇನ್ನಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಜ್ಞಾನದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಕಂಡಿರುವಂತಹದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾಗಿ ಆಗಿರಬಹುದು 
ಏನು ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥವನಿಗೆ ಶನಿ ಯಾವತ್ತಿದ್ರೂ ಅನುಗ್ರಹದಾಯಕ ಮತ್ತೆ ಆತ ಪ್ರಸನ್ನ ಆತ್ಮ ಹೃದಯವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಶಬ್ದವನ್ನು ಯಾಕೆ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೃದಯ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹೋಗುವ ಮುಂಚೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸಾಕ ಯಾರಿಗೆ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳಿಗೆ ಈಗ ಜ್ಯೋತಿಷಿಯರು ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜಾತಕ ತೋರಿಸುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಡೆ ಸಾತಿ ಆರಂಭ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದ್ ಭಯವನ್ನ ಹುಟ್ಟಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ತಾವುಗಳು ಅದನ್ನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಮರು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಹಾಕಬಹುದು ನೀವು ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ ನೀವು ಸಾಡೆ ಸಾತಿ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಇದರ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಏನು ಅಂತ ಅವರ ಬಾಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜಾಗ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಒಂದು ಒಂದು ದಿವಸ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದುಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಅನುಭವದ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನ ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ತಿಳಿಸದೇ ಇದ್ದಾಗ ಜಾತಕವನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಗ್ರಹಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಗಣನೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇವೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಇನ್ನು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೇನನ್ನ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೊಸ ತರದ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಡ್ತಾರೆ ಯಾವುದೋ ಹೊಸ ತರದ ವೆಹಿಕಲ್ ಅನ್ನೋ ವಾಹನಾದಿಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗುತ್ತಾರೆ ಇನ್ನೇನು ಹೊಸತನದ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನ ಒಂದು ಆತ್ಮ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ತ್ರೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಡುತ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಆಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ತರ ಆಗಬಾರದು ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೌದು ಆಹಾರ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ವೈದ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಭಯಪಡಿಸಿದ್ದು ಅಂತ ನೀವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸಾಡೆ ಸಾತಿ ಬಂದಂತಹ ನೀವು ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಪ್ರಸನ್ನನಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ನಾವು ಭಯ ಪಡುವಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀವು ಅನ್ಯ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದಾರಿಯನ್ನ ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ನ್ಯಾಯಬದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು ನ್ಯಾಯ ಶಬ್ದವನ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಹೀಗಿದ್ದವನಿಗೆ ಭಯ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಆದದ್ರಿಂದ ಅದು ಮುನ್ಸೂಚನೆಯಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕೇ ಹೊರತು ತನ್ನ ಒಳಗಿನ ಆಂತರ್ಯವನ್ನ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯಾರಿಟಿಗೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ತನ್ನ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನ ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಹೇಳುವುದೇ ಹೊರತು ಇನ್ನೇನನ್ನು ಹೌದು ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಮನುಷ್ಯನ ಕರ್ತವ್ಯದ ಭಾಗವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಜೀವನದ ಒಂದು ಭಾಗ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ಉದ್ದಂಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬೀಳಬೇಕು ಇದನ್ನ ಇದೆಲ್ಲ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡವರಾದ್ರಿಂದ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಈ ತರದ ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ಕೊಡುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳ ವಿಚಾರಗಳು ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದ್ರೆ ಶನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನ ಮಾಡುವಂತಹ ವಿಧಾನಗಳು ಹೇಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಡೆ ಸಾತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭಾಗ ಹಾನಿಕಾರಕ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಶನಿ ಪ್ರವೇಶ ವಿಶೇಷ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಪ್ರಸನ್ನಾಚಾರ್ಯ ಕಟ್ಟಿಯವರೇ ರಾಶಿಗಳೇ ತಿಳಿಯದವರು ಶನಿಯ ಈ ಒಂದು ಗೋಚರ ಫಲವನ್ನ ತಿಳಿಯೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ರಾಶಿ ತಿಳಿಯದವರು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ತಂದೆ
ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ ನಮಗೆ ರಾಶಿಗಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಕಷ್ಟಗಳು ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ತರದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆರೂಢ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾರ್ಗಗಳೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಅದರಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ ಅದು ಅನುಕೂಲ ಇರುವವರು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಗಳ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನ ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲಗಳಾಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದ ಗ್ರಹಗಳ ಒಂದು ಉಪಾಸನೆ ಅಂತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಶನಿದೇವರು ತನಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಪವರ್ಗಳು ಈ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಜನಕ್ಕೆ ಅತಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಕಾರಕರಾದ್ದರಿಂದ ಶನಿಗ್ರಹ ಕರ್ಮಕಾರಕ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹದ್ರಿಂದ ನರಸಿಂಹದೇವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀನು ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಜನರನ್ನ ದಂಡಿಸುವ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನರಸಿಂಹದೇವರು ಪ್ರತಿ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಕೊಡ್ತ ಶನೈಶ್ವರ ಕೃತ ನರಸಿಂಹ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಂತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದ್ವಾದಶಾಷ್ಟಮ ಜನ್ಮಸ್ತಂ ತದ್ಭಯಂ ಮಾಸ್ತು ಸಸ್ಯವೈ ಅಂತ ಶನಿರ್ ನರಹರಿಂ ದೇವಂ ತಥೈವ ಪ್ರತಿವಾಚ ಸಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿದೇವರು ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹದೇವರು ಮಾತಾಡಿದಂತಹ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಒಂಬತ್ತು ಗ್ರಹಗಳ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಈ ಶನೇಶ್ವರ ಕೃತ ನರಸಿಂಹ ಸ್ತೋತ್ರದ ಒಂದು ಪಠನ ಪಾರಾಯಣ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಠನ ಮಾಡಿಸುವುದು ಶ್ರವಣ ಮಾಡುವುದು ಅಂತ ನಾವು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅದನ್ನ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಶ್ರವಣ ಅಂದ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮೊಬೈಲ್ಗಳು ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನ ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಶನಿ ಕಾಟ ಇದೆ ಅವನು ಶನಿ ಶನಿ ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ ಇಟ್ಬಿಡೋದು ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ರಾವಣ ಕೃತ ಒಂದು ಶಿವಸ್ತುತಿ ಅಂತ ಉಂಟು ಅದನ್ನು ಇಟ್ಬಿಡೋದು ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಲ್ಲ ಕಿಂತು ಅದರಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೀನಿಂಗ್ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಪರಿಹಾರ ಅಂತಕ್ಕಂತಹದ್ದಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಥವ್ರು ಒಂಬತ್ತು ಗ್ರಹಗಳ ಸಾಧಾರಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂತ ನಮ ಸೂರ್ಯಾಯ ಚಂದ್ರಾಯ ಮಂಗಳಾಯ ಬುಧಾಯ ಚ ಗುರು ಶುಕ್ರ ಶನಿಭಿಚ್ಚ ರಾಹುವೆ ಕೇತುವೆಯ ನಮ ಅಂತ ಸಹಜವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದಲ್ಲದೇನೆ ಶನೇಶ್ವರ ಕೃತ ನರಸಿಂಹ ಸ್ತೋತ್ರದ ಒಂದು ಪಠನವನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ನೀವು ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹಾಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಶನಿ ಅಂದ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಯಾಕೆ ಶನಿಯ ಪ್ರವೇಶ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ಕಾಲದಿಂದ ಅಂತ್ಯಕಾಲದವರೆಗೂ ಜಾಗೃತಿಯಾಗಿರುವುದು ಸೂಕ್ತವೇ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಕೂಡ ಅವನು ಪ್ರಯಾಣ ಶುರು ಮಾಡಿದಾನಂದ್ರೆ ಅವನ ಸ್ಥಳವನ್ನು ತಲುಪುವರೆಗೂ ಆದರೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡೇಂಜರ್ ಜೋನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಪಘಾತ ವಲಯ ಅಂತ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಆ ಪ್ರಸಂಗ ಅಪಘಾತ ವಲಯ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾಗೃತಿ ವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಹಾಗೆ ಸಾಡೆ ಸಾತಿಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನೀನು ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡುವಾಗ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ತಪ್ಪುಗಳು ಅಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ನಿನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ರು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ವಹಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ ಅನ್ನೋ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಆತಂಕ ಪಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾಗಿ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ನೀನು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಶನಿಗಾಗಿ ಭಯಪಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಥಿತ್ಯಂತರಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಕೂಡ ನಡೆಯುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆಯಾ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಿಂಜರಿತವನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಾದ್ರೂ ಆಶಾದಾಯಕ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾ ಚರ್ಚೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಶನಿ ಪ್ರವೇಶ ಆಗ್ತಾ
ವಿತ್ತಕಾರಕ ಗ್ರಹನಿಗೆ ಮಾಂದಿಯ ಯೋಗ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಇದೆಲ್ಲವುದು ಎಂತಹ ಫಲಗಳನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸ್ಥಿತಿ ಅಥವಾ ಜಗತ್ತಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕ ವಲಯದ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಭದ್ರತೆಯ ಒಂದು ಫಲದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ರಾಜಕೀಯವಾದಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನದ ಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ಯಾವ ಒಂದು ಭಾಗದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೋದ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಭಯದ ವಾತಾವರಣ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಇಷ್ಟೇ ಎರಡು ದಿನದ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಂತಹದ್ದು ಬಾಂಬ್ನ ಒಂದು ಕರೆ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಅದರ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಯದ ವಾತಾವರಣಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸುವಂತ ಒಂದು ಆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ವಾತಾವರಣಗಳು ಮತ್ತೆ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಬರುವ ಮಾರ್ಚ್ ತನಕ ಏನಿದೆ ಈ ಸಂವತ್ಸರದ ಕೊನೆ ಆಗಬೇಕು ನೂತನ ಸಂವತ್ಸರದ ಆರಂಭ ಆಗಬೇಕು ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದಂತಹ ಧನಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಧನಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಿತ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಗಮನಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಉಂಟು ಅಂತ ಅಂದುಕೊಳ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ತನ್ನ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೂ ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವಂತವ್ರಿಗೆ ತನ್ನ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂತಹದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಇದರ ಮೂಲಕ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಇನ್ನು ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಕಳೆದ್ರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅದನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟೆ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಇರಬೇಕು ತಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಗಳನ್ನ ದುಡುಕಿಗೆ ಕೊಡಬಾರದು ಆತುರಕ್ಕೆ ಕೊಡಬಾರದು ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಅದರ ಮೂಲಕ ಸಮಾಧಾನ ಇದ್ದು ಮುಂದೆ ಇರುತ್ತಾ ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಖಂಡಿತ ಇರುತ್ತದೆ ಇರಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಅಂತಃಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಒಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡಂತವನಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುದಿಲ್ಲ ಮಾತಾಡದೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಇರು ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೂತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ನನ್ನದು ಬೇರೆ ಏನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಇರುವುದಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆಯು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತಹ ವಾತಾವರಣದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಹೊರತು ಕೆಟ್ಟ ಫಲವನ್ನು ನಕ್ಷತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಈಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ರಾಜಕೀಯ ವಿಚಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಜಗತ್ತಿನ ವಿಚಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆರ್ಥಿಕ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ರಾಶಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಈಗ ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಧನಸ್ಸಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಗುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆಯಾ ಯಾವ ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪರಿಣಾಮಗಳಾಗುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಯಾವ ಯಾವ ರಾಶಿಯ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಶನಿಯ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಕೇವಲ ರಾಶಿಗಳಿಂದ ತಿಳಿಯುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಅವರ ಜನ್ಮ ಕುಂಡಲಿಯಲ್ಲಿ ಜನ್ಮದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಶನಿಯನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿಯೇನೆ ಎಲ್ಲ ಫಲಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಉಚಿತವಾದ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾರ್ಗ ಅದು ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸಹಜವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಭೇಟಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳನ್ನ ಸಹಜವಾಗಿ ಹೇಳಿ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಕುಳಿತುಕೊಂಡೇ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋ ವೀಕ್ಷಕರ ಗಮನಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಗೆ ಅಷ್ಟಮ ಶನಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಧಕವಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಮತ್ತೆ ಅದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪಂಚಮ ಶನಿ ಅಂತ ಕರಿತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಅದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸಿಗತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಮತ್ತು ಕುಂಭರಾಶಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ವಹಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಸಂಗವೇ ಹೊರತು ಈ ಧನುರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿಯ ಒಂದು ಜನ್ಮಸ್ಥಾನದಿಂದ ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅನುಕೂಲತೆಗಳೇ ಇದೆ ಇಂ
ಅದೇ ಅದಕ್ಕೆ ಇತಿಹಾಸಗಳು ಕೂಡ ಕಥೆಗಳು ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ ಕಥೆಗಳನ್ನ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಶನಿ ಅಂದ್ರೆ ಕರಿಯ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಕರಿ ಪದಾರ್ಥಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಶನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಆ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣ ವರ್ಣದ ಪಕ್ಷಿ ಆದ್ರಿಂದ ಅದು ಒಂದು ಸಹಜವಾಗಿ ಚುತಕಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಎಳ್ಳು ಕೂಡ ಕರಿ ಎಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಶನಿ ಸನ್ನಿಧಾನ ಎಳ್ಳು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆಯಿಂದ ದೀಪಗಳ ಪ್ರಜ್ವಲನ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಮತ್ತು ಎಳ್ಳಿನ ದೀಪಗಳನ್ನ ಹಂಚ ಹಚ್ಚತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಬಹಳ ಸೂಕ್ತವಾದ ಪ್ರಸಂಗ ಎಳ್ಳಿನ ದಾನವನ್ನ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಡ್ತದೆ ಓಕೆ ಇದು ನಾಗರ ನಕ್ಷತ್ರ ಅವರೇ ಶನಿವಾರದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡುವುದು ಸೂಕ್ತನ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ವೇದಾಂತದ ದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ದೃಷ್ಟಿ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು ಒಂದು ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಶಾಸ್ತ್ರದ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಗೀಕರಣ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು ಇದೆ ಆಗಾಗಲೇ ಆಚಾರ್ ಆಗಲೇ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ರು ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಶುಭ ಗ್ರಹರು ನಾಲ್ಕು ಅಶುಭ ಗ್ರಹರು ಹೇಳುವಂತ ವರ್ಗೀಕರಣ ಅಶುಭ ಗ್ರಹರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟ ಫಲವನ್ನ ಕೊಡುವವರು ಅನ್ನುವಂತಹ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಗಳು ಕೆಟ್ಟದ್ದಾಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯವಾಗಿ ಕೊಡುವವರು ಹೇಳುವಂತಹ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಇದರ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ವರ್ಗೀಕರಣದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ನಮಗೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯ ತಿಥಿಯನ್ನ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನ ವರ್ಜ್ಯ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನ ಗ್ರಾಹ್ಯ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಗ್ರಹಣದ ಕಾಲ ಬಂತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜಪ ತಪ ಅನುಷ್ಠಾನ ಆತ್ಮೋದ್ಧಾರದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅದು ಶುಭ ಕಾಲ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಷೋಡಶಾದಿ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಅದು ಅಶುಭ ಕಾಲ ಹಾಗೆ ಶನಿವಾರ ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅದು ಗ್ರಾಹ್ಯವೋ ವರ್ಜ್ಯವೋ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕೆ ಹೊರತು ಶನಿವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗಿನ ಉಪಹಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟ ರಾತ್ರಿಯ ಊಟ ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಡೀತದ ಮೇಲೆ ಆ ದಿವಸ ಕೆಲಸವೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಅದರ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಆದ್ರೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕರ್ಮಗಳು ಯಾವುದು ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಬಹುದೇ ಮಾಡಬಾರದೆ ಇದರ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕೆ ಹೊರತು ನೇರವಾಗಿ ಶನಿವಾರ ಕೆಟ್ಟ ವಾರ ಅಲ್ಲ ಮಂಗಳವಾರವೂ ಕೆಟ್ಟ ವಾರ ಅಲ್ಲ ಅದು ಕೆಟ್ಟದ್ದಲ್ಲ ಆದದ್ರಿಂದ ನಾವು ಆ ಎಲ್ಲ ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೀತದೋ ಹಾಗೆ ನಡೆಸುವಂತಹದ್ದು ನಿರ್ಣಯಗಳು ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಹೂರ್ತಗಳ ಕಾಲದ ನಿರ್ಣಯಗಳಿದ್ದಾವೆ ನಾವು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯ ಕಾಲ ಮದುವೆ ಮುಹೂರ್ತವನ್ನ ಇಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಬೀಗರನ್ನು ಕರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇದು ಕೂಡ ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕೊಂದು ಕಾಲದ ನಿರ್ಣಯ ಇದೆ ಚಳಿಗಾಲಕ್ಕೊಂದು ಕಾಲದ ನಿರ್ಣಯ ಹಾಗೆ ಕಾಲದ ನಿರ್ಣಯಗಳು ಬೇಕು ಅದು ಕರ್ಮಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಡುತ್ತೇವೆ ಅದರ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಲದ ನಿರ್ಣಯ ಅಗತ್ಯ ಅನ್ನುವಂತ ಸಾಡೆ ಸಾತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭಾಗ ಹಾನಿಕಾರಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಾಡೆ ಸಾತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏಳುವರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಾಡೆ ಸಾತಿ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷ ಮೂರು ಭಾಗಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಶನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜನ್ಮರಾಶಿಗೆ ಶನಿ ಬಂದಾಗ ಸಾಧಾರಣವಾದ ಸಮಯ ಅಂತ್ಯ ಶನಿ ಕಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಈ ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಶಿಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಧನುರಾಶಿಯಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಧನುರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಲ ಅಂತ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಕರ ರಾಶಿಯ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅವರಿಗೆ ಇವಾಗ ಸಾಧಾರಣ ಅಂತ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವುದು ಅತಿ ಜಾಗೃತಿ ವಹಿಸುವ ರಾಶಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಕುಂಭರಾಶಿ ಅಂತ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವುದು ಹೀಗೆ ಶನಿಯ ಪ್ರವೇಶದಿಂದ ಯಾವ ರಾಶಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅವರಿಗೆ ಶುಭಪ್ರದ ಯಾವ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಮಧ್ಯಮ ಯಾವ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಡೆ ಸಾತಿಯೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವ್ರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ರತ್ನಗಳ ಗೋಜಿಗೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಜನಗಳು ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಶನಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆದ
ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಶನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನೇ ಮಾಡಬಾರದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನು ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ ಸರ್ವಥಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಸರಿಯಾದ ನಮಸ್ಕಾರ ಬೇರೆ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹಾಗೆ ಪುರುಷರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ತ್ರೀಯರು ಸಹಜವಾದ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಬಗ್ಗೆಯೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕೇ ಹೊರತು ಶನಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸದೆ ಇರುವುದೇ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಯಾವುದೇ ಗ್ರಹಗಳ ಒಂದು ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಸ್ಥಿತಿಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ ಅದೆಲ್ಲವುದೂ ಕೂಡ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದಂತಹ ಕ್ರಿಯೆ ಇದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಅನಾಹುತ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಚಳಿಗಾಲ ಬಂದಾಗ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ನಿರ್ಣಯಿಸಿಕೊಳ್ತಾನೋ ಹಾಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದಂತಹ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾನೋ ಹಾಗೆ ಈ ಗ್ರ ನಭೋ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳ ಚಲನಾ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಎದುರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ದಾರಿಯೇ ಹೊರತು ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಆಘಾತ ಆತಂಕ ಹೆದರಿಸಿದ್ರು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಅನ್ನುವಂತಹ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇದು ನನ್ನ ಸಂದೇಶ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಮ್ಮ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿ ನೋಬಹುದು ಸೊ ಶನಿ ಕಾಟ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಥವಾ ಶನಿ ಕಾಟದಿಂದ ಏನ್ ಆಗತ್ತೆ ಶನಿಯಿಂದ ಆಗುವಂತಹ ಅನಾಹುತಗಳು ಏನು ಒಳಿತು ಕೆಡುಕುಗಳು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ನೋಡ್